ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നാല് ഹെഡിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഫ്ലോ ചാർട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഫെറോ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോണ്ടൂർ ഫാമിങ് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ് തന്നെ സിക്സ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്സ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് സിക്സ് ആക്ക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്നും ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നും ആ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയാൽ വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് എന്താണെന്നും കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ് എന്താണെന്നും പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുള്ളും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇമേജസും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കത്തില്ല മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വളഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാലും യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് മെത്തേഡ്സിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ സോയിൽ സർഫസ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് സോയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സോയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി വഴി ഒഴുകിപ്പോയി അതായത് സർഫസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഗ്രാവിറ്റി വഴി ഒഴുകിപ്പോയി ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ തന്നെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ ചാട്ടി കാണിച്ച പോലെ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡുണ്ട് ഫറോ മെത്തേഡുണ്ട് കോണ്ടൂർ ഫാമിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ സോയിൽ സർഫസ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എ വാട്ടർ ചാനൽ ഇൻ എ പ്ലോട്ട് ഓർ ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രീലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു വാട്ടർ ചാനൽ അങ്ങ് തുറന്നു വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലും ഒഴുകിപ്പോകും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ഇസ് ഫ്ലഡഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് വെള്ളം നമ്മൾ ലാൻഡിൽ ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ആൻഡ് കവർ ദ സർഫസ് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കിടക്കും ഇൻ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ എഗെയിൻ യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ്റെ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഓർ വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഓർ ഫ്ലഡഡ് ഇൻ ദ സ്മൂത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് കൺട്രോൾ ഓർ വിത്തൌട്ട് പ്രി പ്രയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിച്ചസ് ഓർ ബോർഡേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വെറുതെ വെള്ളം തുറന്ന് വിട്ടാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഓർ വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് വേറൊരു പ്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലഡിംഗ് മെത്തേഡിലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിംഗ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ബൈ സ്പ്രെഡിംഗ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് ടു ബി ഇറിഗേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിലും പിന്നെ എത്ര വെള്ളം പോകണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനും ഒക്കെ കൺട്രോൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ്ങിനകത്ത് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് വേണം റിക്വയർസ് പ്രയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നേ തന്നെ വേണം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഫോംസ് ഓഫ് നെസസറി ഡിച്ചസ് ഓർ ബോർഡർ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിച്ചായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറായിട്ടോ നമ്മൾ ലാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാൻഡ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി ഗ്രേഡഡ് അതായത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൽ ചെയ്യുക ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ബൈ ലെവീസ് ആദ്യം നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് ഓരോന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി തിരിക്കും ആ തിരിക്കുന്ന വരമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവീസ് എന്ന് പറയും ആ ലെവീസിൻ്റെ പടം ഇനി ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ലെവീസ് കാണും ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബണ്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരമ്പ് പോലെ പൊക്കി കെട്ടി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ലെവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്ലഡിംഗ് മെത്തേഡിലെ അൺകൺട്രോൾഡ് ഓർ വൈൽഡ് ഫ്ലഡിംഗ് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിംഗ് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്സ് ചെക്ക് ബേസിൻ ബേസിൻ ഫ്ലഡിംഗ് ആൻഡ് സിക്സ് ആക്ട് മെത്തേഡ് പേര് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ആറ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിൽ വരും വന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ദ എൻ്റയർ ലാൻഡ് ടു ബി ഇറിഗേറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്സ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ചാനൽസ് നോൺ ആസ് ലാറ്ററൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൊത്തം ലാൻഡിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കുറേ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് അതായത് ഫീൽഡ് ചാനൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആ ഫീൽഡ് ലാൻഡ് ഫീൽഡ് ചാനൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ മൊത്തം ലാൻഡിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലാറ്ററൽസ് ചാനൽസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പടം ശരിക്കും ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ പടമല്ല ഇത് ഫറോ മെത്തേഡിൻ്റെ പടമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിയിൽ വെള്ളം പോകും റിഡ്ജിൽ ചെടി നടും അത് ഫറോ മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാറ്ററൽസ് എന്താണ് അതായത് ഫീൽഡ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽസ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പടം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം ലാൻഡിനെ കുഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ത് ഇതേപോലത്തെ ചാനൽസ് വെച്ച് ഈ ചാനൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്ററൽസ് മനസ്സിലാവാനാണ് ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഈ ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പടത്തിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കറുപ്പ് ലൈൻ കണ്ടല്ലോ അതാണ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ചാനൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ സൈഡ് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ സൈഡിന് പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ചാനൽ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡിന് പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽസ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഫീൽഡിനകത്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണ്
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദ ലാറ്ററൽസ് ആർ അലൈൻ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ ഓർ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ദ ലാറ്ററൽസ് ആർ അലൈൻ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ കോണ്ടൂസ് കോണ്ടൂസ് എന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ദ ആർ യൂസ് ഫോർ ബോത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റീപ് പ്ലാൻ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിലും സ്റ്റീപ് ലാൻഡിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലോങ് ദ കോണ്ടൂർ ലാൻഡ് അതായത് പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് കോണ്ടൂറിന് എലോങ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് ഓർ ലാറ്ററൽസ് ആർ അലൈൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എലോങ് ദ കോണ്ടൂർ ലാൻഡ് കോണ്ടൂർ ലാൻഡ്സിന് എലോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇവിടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഓൺ വൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡിലെ മാത്രമേ ഇറിഗേഷൻ പോസിബിൾ ഉള്ളു ഫീൽഡ് ചാനലിൻ്റെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ഇറിഗേഷൻ പറ്റുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വേറെ പേരാണ് കോണ്ടൂർ ലാറ്ററൽസ് ആണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ചാനൽ കോണ്ടൂറിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പാരല ആയിട്ട് അല്ലെ എലോങ് ദ കോണ്ടൂസ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഫ്ലഡിങ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് കുറേ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണാം കണ്ടോ റെക്റ്റ് ആംഗിൾ സ്ട്രിപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്ററും ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രിപ്പ് ലെവീസ് കണ്ടോ ലെവീസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ലെവീസ് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതാണ് ഈ ബണ്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ പോലെ കെട്ടുന്നതിനെയാണ് ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവീസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ തിരിക്കും ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ എവിടെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഏരിയ ഇസ് അറ്റ് ലെവൽ വിത്ത് എ ജെൻറ്റൽ സ്ലോപ്പ് ലെവൽ ഏരിയയിൽ ചെറിയ ജെൻറ്റൽ ആയിട്ട് സ്ലോപ്പുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഫ്ലഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലെവീസ് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഇറക്കി ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോരോ ഫീ ബോർഡേഴ്സ് കെട്ടി ഓരോ സ്ട്രിപ്പാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി യൂസ് ഫോർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് റൈസ് വീറ്റ് ഇതും റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഫ്ലഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഓരോ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ബോർഡർ ലെവീസ് വെച്ചിട്ട് ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ താഴത്തെ പടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അപ്പം ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് ഏരിയാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സ്മോൾ പ്ലോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം ക്രോപ്പ് ഏരിയ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ പ്ലേ പ്ലോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചെക്ക് ബേസിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയും ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് കൺട്രോൾ ബൈ സറൗണ്ടിങ് ദ പ്ലോട്ട്സ് ബൈ സ്മോൾ ലിവീസ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴുകി പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലോട്ടിന് ചുറ്റും ലിവീസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഏരിയാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ന
സർക്കുലർ ചാനലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിൻ ഇനി ഈ ബേസിൻ തന്നെ കുഞ്ഞ് സ്മോ ഫീൽഡ് ഡിച്ചസ് അതായത് വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡിച്ച് ഫീൽഡ് ഡിച്ചസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു റിങ് ബേസിൽ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെടി നടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് ചെടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാന്റ് വേണമെങ്കിൽ നടാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാഡ് റീസിനാണ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സർക്കുലർ ചാനൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിൻ ആ ബേസിനകത്ത് ഒരു പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റോ നമുക്ക് നടാം ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സിക്സ് ട്രാക്ക് മെത്തേഡ് സിക്സ് ട്രാക്ക് മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ എൻറ്റയർ സബ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ സബ് ഡിവൈഡ് സ്മോൾ പ്ലോട്ട്സ് ബൈ ലോ ബൺസ് ഇൻ എ സിക്സ് ട്രാക്ക് മാനർ ലോ ബൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഫീൽഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിക്സ് ട്രാക്ക് മാനറിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പണിങ്സ് വഴി വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സിക്സ് ട്രാക്ക് മാനറിൽ ഡിവൈ നമ്മൾ ലോ ബൺസ് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളവും ഒരു സിക്സ് ട്രാക്ക് മാനറിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സിക്സ് ട്രാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്സ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫീൽഡ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വഴിയാണ് വെള്ളം സിക്സ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും കൊണ്ട് മെയിൻ ഡിച്ച് വഴി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം വന്ന് ഈ സിക്സ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ലിവീസ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിക്സ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് വെള്ളം പോകും എന്നിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഡെപ്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആക്കാറാണ് പതിവ് ഫിഗറിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ടാങ്ക് മെത്തേഡ് പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ ഡെഫിനേഷൻ സിക്സ് ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് സിക്സ് ടാങ്ക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ് ടാങ്ക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ടർ ലോക്ഡ് ലാൻഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ലോക്ഡ് ലാൻഡ് കൾട്ടിവേഷന് ഉപയോഗപ്രദത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഈസേജ് ഓഫ് ടില്ലേജ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പയറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ജെർമിനേഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അതായത് സോയിലിൻ്റെ എറേ എയറേഷൻ്റെ കുറവ് കാരണം ദ റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ടു പ്ലാൻസ് ഫ്രം വാട്ടർ ടേബിൾ ബൈ ക്യാബുലർ റിയാക്ഷൻ അതായത് വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി എഴുതിയേക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റും വലിയ വാലിഡ് റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലോക്ഡ് ലാൻഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഡ്യൂ ടു ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ സീരിയൽ ക്രോപ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി അഡോപ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സീരിയൽ ക്രോപ്സിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ചെക്ക് മെത്തേഡാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെക്ക് മെത്തേഡാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപ്പുലറി ടെൻഷൻ പോറോസിറ്റി ബോത്ത് എ ആൻ ബി നെയ്തർ എ ആർ ബി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്യാപ്പുലറി ടെൻഷനും പോറോസിറ്റിയും ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്യാപ്പുലറി ടെൻഷനും പോറോസിറ്റിയും ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എക്സാംസ് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സും ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവസ്യർ എക്സാംസിന് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫ